ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Benessere e Bellessere. Chiamo subito qui con me Perry Falbo. Ciao Perry! Ciao Serena, ciao a tutti! Allora Perry, come sempre, insomma, tocchiamo argomenti molto, molto profondi in questa rubrica e oggi parleremo di... Ehm, di animismo, animismo come dice il titolo, concetti antichi per l'uomo moderno, quindi vediamo come riusciamo a, mh, a fare questo connubio e lo facciamo con Massimo Nobili. Ciao Massimo e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie a te Massimo per essere qua con noi a parlare insomma di questo argomento che comunque diciamocelo è un argomento uh, come altri che abbiamo già trattato anche con, con altri autori, con altri ospiti e che crea spesso tanta confusione. E si confondono varie figure, si confondono vari concetti. Eh, allora vediamo di dare una, un po' di, eh, eh, di chiarezza, di fare un po' di chiarezza su questo, um, su questo concetto. Allora, io partirei, penso che tu Massimo sia d'accordo con me, innanzitutto su cos'è l'animismo. Sì, l'animismo, eh, sì, effettivamente come hai detto tu, è un, è un argomento molto, mol, intanto molto interessante perché va a prendere Partiamo, è un concetto che ha a che vedere proprio con, eh, con tutte le realtà arcaiche ed è un concetto che purtroppo eh, oggi si è, si è perso nel, nella sua essenza. Però facciamo un passettino per volta. Innanzitutto dobbiamo dire che l'animismo eh, ha anche dei eh, risvolti anche scientifici, <ride> poi li vedremo, non solamente filosofici, però eh, da un punto di vista filosofico Pensiamo solo che Talete diceva che tutte le cose sono piene di dei. Tutte le cose sono piene di dei. Eh, I platonici, Platone eh, diceva che l'anima eh, considerava l'anima come principio vitale, che era anche il principio più semplice da concepire, eh, perché tutta la molteplicità dell'individuo si, si articolava proprio grazie, in eh, grazie a questa eh, unità che è appunto, appunto l'anima. L'anima per i platonici è indistruttibile, è straordinariamente semplice ed è legata all'uno eh, da cui eh, proviene. Tutto questo per introdurre l'aspetto dell'animismo. L'animismo eh, è, si riferisce, quando diciamo animismo, parliamo di concezioni, di credenze che sono molto antiche ed è tra l'altro la, proprio la, la parola animismo, è una parola che è stata coniata in tempi abbastanza recenti. Eh, questo termine fu usato per la prima volta eh, nel 1720. In, in ambito medico, eh, da, dal chimico e biologo eh, Ernest Stoll, che per definire una teoria secondo la quale l'anima svolgeva una funzione diretta nel controllo di ogni funzione corporea. Quindi in particolare eh, lui sosteneva che era un meccanismo di difesa nei confronti di agenti patogeni. Ovviamente è una teoria che eh, ha avuto scarso successo da un punto di vista scientifico proprio perché insomma eh, in qualche modo eh, Stoll stava già introducendo a, a grandi linee l'aspetto della psicosomatica no? per cui non, non dava eh, problematiche eh, di fisiche ma andava ad aprire degli spazi molto più ampi. Eh, poi c'è stata intorno al 1871 l'espressione dell'animismo venne eh, utilizzata anche da Taylor, che era eh, Edward Taylor, che era appunto un antropologo, eh, per definire eh, una forma primordiale di religiosità basata sull'attribuzione di un principio incorporeo e vitale, che è appunto l'anima, rispetto a fenomeni naturali, a esseri viventi, ma anche a oggetti inanimati. Questo è un punto molto importante che andremo a sviluppare eh, cammin facendo. 
Ci sono ovviamente stati altri approcci, anche se quello di Taylor oggi è diciamo, il termine di uso più comune. No? La descrizione che lui ne fa è quella relativa alle caratteristiche e proprio legato a è più vicino all'idea di oggi. Eh, ovviamente anche questa concezione è stata molto dibattuta e molto contestata, eh, soprattutto da chi portava avanti il discorso dell'etnocentrismo, cioè l'etnocentrismo praticamente eh, sostiene che determinate cose a, a, a a determinate cose, come in questo caso l'animismo, eh, viene data una spiegazione sulla base culturale della regione, della zona di appartenenza. Quindi se un popolo, eh, che ne so, vive per esempio in Siberia, per fare, per fare un esempio, eh, ovviamente dà delle concezioni legate a quell'aspetto. Quindi chi parlava, chi contestava l'aspetto dell'etnocentrismo, chi portava avanti l'aspetto dell'etnocentrismo e contestava appunto eh, il discorso dell'animismo così come Taylor a, aveva suggerito eh, sostanzialmente diceva che era una forma di superstizione e pri, una, una forma primitiva della natura. Ci sono poi stati altri eh, aspetti soprattutto in ambito psicologico eh, come Freud che eh, diceva che l'animismo era una forma primitiva dello sviluppo sociale. Meglio ha fatto il suo ex allievo eh, Jung dove eh, parlava di aspetti soggettivi della psiche come la, la sensazione, come l'intuizione e questi aspetti della psiche erano un po' delle proiezioni, era un aspetto culturale basato sulle proiezioni dell'inconscio in merito alla natura. Ed ecco che quindi i luoghi sacri, eh, oppure ci si identificava con lo spirito di animali totemici, eh, oppure ci si confrontava con l'anima dei defunti, oppure anche dei nemici a volte, ma soprattutto per superare dei conflitti eh, interni, personali. Quindi è chiaro che siamo sempre... Mh, è sicuramente una concezione più avanzata rispetto a quella di Freud, ma siamo e rimaniamo ancora nell'ambito della psiche, rimaniamo ancora nell'ambito della psicologia. Eh, quindi questo per, per fare un brevissimo escursus su quello che è l'animismo, ma di fatto che cos'è l'animismo? <ride> l'animismo è, è un... un un concetto mediante il quale si ritiene che ogni essere vivente, visibile e non visibile su questa terra abbia un'anima, quindi abbia la capacità di respirare e di interagire con tutti gli altri esseri viventi o, non vive, eh, scusate, viventi o ehm, visibili o non visibili. Nelle culture arcaiche, eh, soprattutto in quelle di stampo sciamanico, l'animismo era tenuto in grandissima considerazione, eh, proprio perché lo sciamano per sua natura eh, aveva la capacità di interagire con altre realtà legate ad altri regni, come ad esempio il regno animale, conosciamo bene o male eh, gli animali guida, gli animali di potere dello sciamano e, e quindi questa è comunque una forma di animismo, ma anche gli, eh, del regno vegetale come le piante, eh, i funghi, le, le radici e quant'altro eh, e non ultimo quella di regno minerale. Quindi sostanzialmente ehm, la base dell'animismo è eh, tiene in considerazione un concetto molto importante che è sì quello di cui parlavo prima e cioè che ogni essere su questo pianeta ma non solo su questo pianeta anche nell'universo ha un'anima vive respira e per cui c'è la possibilità di interagire tra forme differenti indipendentemente che l'essere sia visibile oppure non visibile ma eh, dietro questa, eh, questa concezione ce n'è una ancora molto più importante, molto più importante che a mio avviso eh, è una concezione che oggi dovrebbe essere riportata in auge. È il fatto che l'individuo, l'essere umano, non è eh, un, il dominatore di questo pianeta, 
ma è un figlio di questo pianeta. Noi eh, veniamo da, da una cultura molto antropocentrica, la cultura antropocentrica che è data da tutte le religioni monoteiste eh, sostiene che eh, l'uomo è al centro di questo universo, lo vediamo anche nei vari miti che ci sono delle, di, di culture appunto monoteiste dove che ne so, in, quella, eh, in quella cristiana è Adamo che dà il nome a tutti gli animali, no? eh, quindi è l'uomo che sta al centro di questo universo e in qualche modo eh, determina, è un po' tra virgolette il padrone di questo universo. In tutte le culture arcaiche questa cosa non è mai esistita, l'uomo è sempre stato un figlio di questo pianeta, un elemento facente parte di questo pianeta, quindi non un dominatore. È chiaro che con l'approccio del dominatore eh, purtroppo eh, si, va a, eh, si è andato ne, nel corso de, dei millenni a interagire sulla, sulla natura eh, in, in modo molto, anche in modo molto devastante. Eh, diverso è non vedersi come dominatori ma come elementi che compartecipano. Ecco, quindi gli elementi che compartecipano hanno la possibilità di collaborare tra di loro. E l'animismo, eh, che prende appunto dentro il regno vegetale, minerale, animale, eh, sostanzialmente che cosa porta avanti? Porta avanti il concetto di questa collaborazione, quindi si creano degli alleati. Se noi partiamo dal presupposto che ogni essere ha un'anima, respira, vive, inter può interagire, noi stessi possiamo interagire con, eh, con, con questi elementi, come appunto gli alberi piuttosto che le pietre, ci rendiamo conto che possiamo anche stabilire un'alleanza. Alleanza Alleanza che cosa vuol dire? Vuol dire che, sempre parlando in, in, in ambito sciamanico, eh, L'individuo, l'operatore, chiamiamolo così, lo sciamano, uomo o donna che sia, perché quando si utilizza questo termine non si parla di uomo, lo si utilizza al maschile, almeno per quanto mi riguarda, lo si utilizza al maschile, ma sostanzialmente eh, si parla dell'essere umano, che, che sia appunto maschio o femmina. Quindi lo sciamano eh, aveva... Prego. Oggi, oggi non si capisce perché bisogna storpiare tutti i termini, cioè quelli maschili bisogna portarli per forza al femminile, però non capisco perché quelli femminili non si portano poi al maschile. <ride> <ride> Alla fine no, 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 non, si riesce, non si riesce a capire questo, questo coso, però tu prima hai parlato per esempio di Adamo, delle religioni, eh, monoteiste ma come ci dice appunto Mauro Biglino che insomma traduce come sappiamo insomma grandissimo traduttore esperto di Bibbia la, la Bibbia stessa non parla di uomo e donna ma parla di uomo e uoma perché se noi traduciamo ish e isha è uomo e uoma <ride> E questo mi mancava. Uomo, eh, per... <ride> uomo comunque è questa, questa cosa, a me spesso e volentieri eh, succede che quando io parlo di uomo, inteso appunto come dicevi tu, no, della, del genere, dell'essere umano, mi dicono, ah dovresti dire anche donna, ma no, <ride> cioè, non so come dire, certo. è, 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 è intesa, è come dire cane, non dici cagna, dici cane. <ride> Ecco, certo, questo è un, po', certo. è un po' il concetto. Senti Massimo, prima di farti ehm, co eh, continuare con, ehm, eh, con, questo, co con questo concetto, ehm, noi, tu stai parlando di questo, eh, di questo aspetto appunto del, eh, dell'animismo, quindi dell'aspetto dell che l'uomo, dobbiamo uscire da questo aspetto, scusate i continui eh, ripetizioni, antropocentrici. Esatto. E, anche perché questo, eh, non so se tu condividi o anche Perry, magari non so se voglia poi intervenire in questo, io vedo che questa... Oh, L'aver messo l'essere umano al centro dell'universo è come eh, è stato il modo per perdere questo contatto con la natura. Natura intesa i cicli naturali, quindi le stagioni, il ritmo giorno-notte, i cicli circadiani, il, 
eh, conoscere quello che le piante, i minerali e gli animali ci indicano ogni giorno e in ogni aspetto e quindi questo ha portato anche appunto a creare la città, quindi la città che è quel contesto in cui l'uomo non è più a contatto con gli spiriti di natura, non, è più, non ha più il eh, collegamento con, eh, con quello che oggi noi chiamiamo appunto animismo. Non so se tu sei d'accordo su questa mia, su, su quello che io ho appena Beh, detto. E eventualmente... se, se, se vuoi proprio... non è più parte creante nella natura, nel senso che la natura è vista magari come un concetto di comunità, come un concetto di divinità, che tutto quello che è natura, e noi siamo natura e facciamo parte di questa divinità, ogni cosa che esiste ha un'anima, uno spirito, dove noi nel senso di comunità possiamo diciamo, collaborare per crescere anche noi personalmente. Questa separazione si è, si è avuta addirittura pensando che noi non siamo il nostro corpo, perché tante volte quando ci curiamo il nostro corpo che, che comunque fa parte della natura lo vediamo come un elemento esterno alle volte allora per quanto eh, riguarda il discorso della separazione questo è un punto estremamente importante perché appunto il, questa separazione oggi è una questa perdita di connessione Perdere la connessione con la natura, proprio perché, come dicevi tu Serena, eh, oggi le persone con l'aumento nel corso dei millenni della popolazione è stato, si è reso necessario eh, trovare degli spazi e costruire eh, delle abitazioni no? che per quanto ci riguarda oggi sono fatte sostanzialmente tutte in cemento. Quindi siamo usciti, mentre anticamente le tribù vivevano sì in comunità, in villaggi, anche in città, no? anche abbastanza grandi, però sostanzialmente erano circondate ed erano immesse nella, eh, immerse nella natura, anche concettualmente erano immerse nella natura. Quindi eh, o, oggi purtroppo questa connessione è andata persa e anche le, le problematiche che eh, spesso oggi avvengono eh, di malattie, di di, di poca salute sono proprio connesse a questo meccanismo di perdita di connessione con la natura perché perdere la connessione con un elemento così importante vuol dire sostanzialmente perdere la connessione con la propria anima perdere la connessione con se stessi noi dobbiamo ricordarci per esempio io ovviamente ho la tendenza a fare del, eh, degli esempi basati su quello che è la tradizione del nord Europa quella che io pratico ormai da, da quasi 50 anni, eh, nella nostra tradizione, nel nostro mito, eh, voglio ricordare che il mito è sempre un'allegoria, no? eh, non, non è storia, non si può considerare il mito da un punto di vista scientifico, però eh, all'interno del mito ci sono delle chiavi eh, molto molto importanti che se utilizzate adeguatamente ci danno delle conoscenze molto importanti e delle informazioni eh, notevoli. E nel nostro mito il primo uomo e la prima donna sono due tronchi d'albero. L'uomo discende dall'albero, lo so che Darwin si, si rotolerebbe nella tomba se potesse, <ride> però sostanzialmente per ciò che riguarda il mito, che è appunto questa metafora, eh, si sostiene che il primo uomo fosse un, un tronco di frassino e la prima donna fosse eh, un tronco di olmo, al quale gli dei danno vita. Gli uomini come gli alberi sono delle antenne, perché gli alberi, così come gli esseri umani, i piedi sprofondano nella parte del mondo di sotto, mentre il corpo è nella parte centrale, quindi in quello che viene chiamato il Midgard, la terra di mezzo, e le braccia salgono verso l'alto come dei rami e si connettono con le parti, con le parti più elevate. Quindi l'uomo ha sempre avuto una connessione importantissima eh, sia per la propria salute, per il proprio benessere e ovviamente anche per il proprio spirito, per la propria crescita, con la natura. Perdere questa connessione, quindi rinchiudersi all'interno di scatole di cemento dove 
uno oggi potrebbe dire e non possiamo fare altrimenti perché la, la popolazione mondiale oggi mi sembra, se ricordo bene, siamo circa 8 miliardi anche se non siamo molto ben distribuiti su tutto il pianeta, eh, però effettivamente perdere questa connessione perché si vive e si viene fagocitati oltre a vivere all'interno di una situazione eh, che non ha nulla a che vedere con la natura, ma se ne viene fagocitati poi da, da tutte quelle situazioni che sono collegate al modo di vivere a, e al luogo dove noi viviamo, ovviamente è un perdere la possibilità di avere contatto con le, le nostre parti più profonde, con la nostra anima. Quindi eh, il problema, eh, come si, si accennava, in qualche modo è, viene principalmente da questa perdita di connessione con la natura, perché dobbiamo ricordarci che la natura è il nostro vero maestro. Io almeno parto da questo punto di vista. Maestri con la M maiuscola non ce ne sono. Ci sono sì gli insegnanti, quelli che hanno delle conoscenze e che hanno il compito di trasmettere queste conoscenze ad altri, perché uno dei principi fondamentali della, della, della conoscenza è quella che venga utilizzata e che venga trasmessa. Ma il vero maestro è la natura. Cosa voglio dire? Voglio dire che è la natura che ci insegna, che basta osservare la natura per capire e per comprendere, che sono due meccanismi, se vogliamo, simili, ma di, molto diversi tra di loro, perché capire è un meccanismo della mente, mentre comprendere, come dice la parola stessa, comprendere, no? prendere dentro, eh, prendere con, eh, vuol dire portare dentro dei concetti e farli propri, non è solamente razionalizzarli e capire questi concetti a livello mentale. Eh, quindi è la natura che ci permette di capire e di comprendere quelli che sono i meccanismi eh, importanti, i meccanismi di sviluppo, i meccanismi anche di guarigione stessa. E anche per questo credo che nel, negli ultimi decenni si sono fatte spazio delle terapie naturali come la fitoterapia, l'erboristeria, eh, i fiori di Bach, eccetera, eccetera. Ecco, diciamo che nell'animismo c'è un passo in più. Perché c'è un passo in più? Se vogliamo fare una comparazione con le cose che ho appena detto, con le pratiche che ho appena menzionato, c'è un passo in più perché nell'animismo, ed è questa una, una concezione molto sciamanica, il, eh, il concetto è quello proprio di andare a contatto con lo spirito dell'erba, con lo spirito dell'animale, con lo spirito dell'albero o comunque del... del dell'elemento col quale io vado a contatto, può essere la pietra, può essere il cristallo, può essere qualunque cosa, vado a contatto con lo, il suo spirito e andando a contatto con questo spirito e facendo un'alleanza, stabilendo un'alleanza con questo spirito, io non, quando vado a utilizzare eh, l'erba, vado a utilizzare l'energia dell'animale piuttosto che... Eh, la pianta, la corteccia, le radici o tutto quello che, che vogliamo metterci dentro, eh, in realtà io non vado a, eh, a utilizzare solamente l'elemento materiale, okay? eh, quindi il principio attivo, ma vado anche a utilizzare, a implementare questo intervento utilizzando l'energia dello spirito che alberga nell'elemento stesso. E questo permette ovviamente a chi beneficia di questo trattamento, usiamo questo termine, eh, di, di avere un, un surplus di energia, perché è lo spirito che interviene principalmente. Quindi il concetto dell'animismo è se io eh, utilizzo eh, delle radici, delle piante, per qu qualunque cosa per aiutare la persona, c'è la parte fisica, ma ovviamente c'è anche la parte più profonda, c'è anche la parte più animica ed è quella che nel concetto dell'animismo ha molta più potenza rispetto alla parte fisica. Entrambe sono importanti, però non possiamo dare, eh, lavorare solo con la parte fisica perché avremmo un risultato sicuramente minore rispetto invece a utilizzare il l'elemento nella sua eh, completezza e questo è un concetto proprio che arriva dall'animismo e 
questa cosa è fattibile solamente se si crea un'alleanza con gli spiriti stessi, ma gli spiriti sono parte del, di madre terra, sono parte della natura. Quindi è un po' come dire, se io vado in un bosco e vado a contatto con un albero, noi nelle nostre pratiche usiamo molto queste, così come tutte le tradizioni di, di stampo sciamanico ovviamente, ehm, vado a contatto con un albero. In un bosco ci sono tantissimi alberi, anche diversi tra di loro. Quindi po possiamo trovare delle betulle, possiamo trovare degli abeti, possiamo trovare delle querce. Ognuno di questi alberi ha un suo spirito, esattamente come gli esseri umani. Eh, in questo momento siamo eh, in tre in questa trasmissione, eh, ma siamo tre spiriti differenti, ma questi tre spiriti differenti interagiscono tra di loro, lavorano tra di loro e possono aiutarsi. Okay? Quindi quello che è l'esperienza di uno eh, viene può essere travasata nell'esperienza dell'altro, che ne, be me ne beneficerà, scusate, eh, il l'intoppo linguistico eh, quindi oggettivamente questo avviene anche per esempio nel bosco quindi tutti gli alberi hanno un loro spirito all'interno di questo bosco non esistono solo gli alberi esistono anche dei fiori esistono anche delle pietre magari esistono anche dei cristalli esistono degli animali all'interno del bosco quindi esiste l'animale eh, animali che volano, che può essere il corvo, la poiana piuttosto che altri, eh, esistono eh, gli animali che camminano sul, nel, nel bosco, che possono appunto essere i cervi piuttosto che, eh, che i lupi, piuttosto che, che gli orsi, eh, esistono ovviamente anche animali che strisciano, esistono degli insetti, ognuno di questi ha uno spirito e la cosa interessante è che quando si parla di eh, animismo, si parla, per esempio, del bosco, per fare un esempio, dello spirito del bosco. Ma lo spirito del bosco è il risultato di tutti questi spiriti singoli che vivono contestualmente in uno stesso spazio. Se volessimo allargare questo concetto, arriveremmo alla concezione dell'anima del mondo. All'inizio dicevo appunto che gli aspetti, gli elementi platonici eh, indicavano in qualche modo eh, questo aspetto, cioè che tutto quanto discende dall'uno e tutti questi elementi che sono comunque, eh, allora non parlavano di animismo, non usavano questo termine, ma sostanzialmente stiamo parlando della stessa cosa, ecco che tutti questi elementi tutti quanti, quindi tutti i vari boschi, tutti i vari animali, tutti i vari esseri umani, e tutte le varie pietre che esistono su questo pianeta fanno parte dell'anima del mondo perché ognuno ha un suo proprio spirito, ha una sua propria anima, respira, vive che sia visibile o non visibile ma compartecipa a una realtà molto più grande questa Poi concezione... posso chiederti questa cosa per capirla bene perché eh, nell'animismo mi sembra anche che si calcoli lo spirito del fuoco, lo spirito dell'acqua, se non erro lo spirito delle montagne, cosa si intende? Che eh, c'è uno spirito che può essere interpellato, che racchiude l'elemento acqua, tipo un elementare, o cosa si intende specificamente? Per... Sì, esatto. Come la si i, I cinque elementi, per, almeno nella nostra tradizione parliamo di cinque elementi eh, perché il quinto è il ghiaccio, oltre l'acqua, la terra, il fuoco e l'aria, ognuno di questi ha uno spirito, quindi esiste un elemento, eh, il fuoco ha un suo spirito, anche tutti i fuochi che noi accendiamo, se noi accendessimo per esempio in un, sullo stesso terreno eh, dieci fuochi eh, differenti, eh, questi, questi fuochi fanno, a, si ricollegano tutti a un elemento, diciamo così, archetipico, no? che è lo spirito del fuoco con la F maiuscola, ma sostanzialmente ognuno di questi ha un suo spirito. Quindi tutti gli elementi eh, che, che, con i quali noi andiamo a contatto hanno una, lo, una loro vita, parlano. 
eh, immagino che tutti quanti voi avrete avuto la possibilità di stare davanti a un fuoco in silenzio e osservarlo. E beh, vi sarete accorti che comunque il fuoco parla, risponde anche alle cose che noi pensiamo in quel momento, diciamo in quel momento. Perché? E proprio perché noi in quel momento abbiamo stabilito una connessione con un essere che è vivo, che vive, ha una sua realtà. Il fuoco singolo, così come l'acqua singola, l'acqua di un ruscello, ha una frequenza, per esempio, che è diversa dall'acqua di una cascata, piuttosto che dall'acqua dell'oceano, piuttosto che l'acqua del mare. Ma c'è sempre l'elemento fondamentale, basilare, che è lo spirito dell'acqua con la A maiuscola. Poi questo spirito dell'acqua si esprime in tante forme che possono appunto essere quella del ruscello, del lago piuttosto che dell'oceano. Quindi tutti questi elementi hanno una vita loro, una vita loro che eh, compartecipa a, a quello che è la realtà dell'anima, di quello che viene chiamato, che i platonici in qualche modo chiamavano l'anima del mondo. Eh, questi esseri sono tutti esseri viventi con i quali noi possiamo ad andare a interagire. Se noi andiamo per esempio su una montagna, prima eh, parlavi dello spirito della montagna, perché? Perché quella montagna ha una sua forza, è come dire il bosco. È chiaro che all'interno della montagna ci sono alberi, eh, ci sono eh, animali, eh, ci sono pietre, ognuna di questi ha un suo spirito e tutte quante compartecipano allo spirito della montagna, esattamente come eh, all'interno di un bosco tutti gli alberi, gli animali che ci sono, indipendentemente dalla tipologia, piuttosto che i, i, tutti i vegetali e i minerali, compartecipano e creano lo spirito del bosco. Entrare in un bosco piuttosto che salire su, su una montagna si percepisce la potenza dello spirito della montagna, che è il risultato di tutti gli spiriti che compartecipano all'interno di quella realtà. Ma è possibile connettersi con queste forze? E cosa si ottiene magari connettendosi con, per esempio, lo spirito dell'aria o del posto allora, è... delle montagne? No, non... Permettetemi di dire una cosa, non è solo possibile, eh, è doveroso farlo, perché attraverso questo, questo contatto noi possiamo ottenere dei benefici di ampia portata, benefici che possono andare dalla guarigione, dal, dal miglioramento delle proprie condizioni fisiche, dalle proprie condizioni anche mentali, perché, perché mentali? Perché psicoemotive, meglio, psicoemotive, perché? Perché sono eh, delle, condi delle condizioni che ci permettono, per esempio, di acquisire una tranquillità, una chiarezza, una lucidità che magari all'interno della vita di tutti i giorni, eh, del traffico quotidiano, del trambusto, della quotidianità, noi non riusciamo ad avere. Ecco che allora non è solamente un beneficio fisico, eh, ma anche psicoemotivo, ma ovviamente anche un beneficio spirituale perché la possibilità di contattare delle forze che esistono, che vivono, eh, è anche la possibilità di andare a ad acquisire degli elementi di conoscenza, ma a migliorare anche la nostra comprensione della vita. Voglio portarvi un esempio eh, di vita mia che ho, ho avuto. Eh, ho, ho vissuto parecchi anni fa. C'è stato un periodo della mia vita che è stato decisamente, da un punto di vista materiale, è stato decisamente molto molto duro. Eh, al tempo io vivevo in Trentino, eh, vivevo a Rovereto e sono stati di quei cinque anni, eh, tre anni sono stati decisamente molto, molto duri. Per, per vari motivi. Bene, quando durante la pausa estiva eh, tornavo al, nella residenza, cioè in Valle d'Aosta, eh, io al tempo vivevo eh, in una casa che stava a, a 1200 metri, quindi ero abbastanza staccato diciamo, da una casa isolata eh, dove non c'era nessuno, il primo i primi esseri umani stavano in un paesino a, a 800 metri di distanza. 
Quando io tornavo eh, in Valle d'Aosta e, e andavo nel bosco, avevo attaccato a casa, c'era un bosco, e guardavo le cose dall'alto ed entravo nel bosco e stavo in osservazione e in ascolto, le stesse problematiche che io avevo e che oggettivamente esistevano da un punto di vista materiale, scomparivano completamente. Cioè c'era un'acquisizione di una consapevolezza completamente diversa da quando invece ero immerso all'interno delle problematiche quotidiane. Eh, questo richiama un po' anche l'idea del, dell'importanza anche da un punto di vista simbolico no? della montagna, avrete sicuramente sentito parlare della montagna dell'iniziato oppure che gli dei vivono sempre nelle, nelle parti più elevate. Eh, le montagne dell'Himalaya per esempio se ne parla molto proprio perché il tetto del mondo è sempre, o montagne comunque molto alte sono quelle più vicine al cielo, quindi sono più vicine tra virgolette agli dei eh, proprio perché situazioni di questo genere staccano completamente dalla quotidianità quindi le problematiche quotidiane ci sono ma la percezione delle stesse problematiche e anche l'approccio da un punto di vista psicoemotivo ma anche materiale è completamente diverso. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che entrare in uno spazio eh, particolare come può essere il bosco, come può essere, io parlo spesso del bosco perché vivo eh, in Valle d'Aosta, però <ride> la stessa cosa sarebbe anche per luoghi eh, per esempio eh, dove, dove c'è dell'acqua, ovviamente eh, può, può essere il mare, può essere il lago, i solotti, comunque degli spazi che abbiano, possano portare l'individuo a contatto con la natura senza che sia immerso nel tramestio quotidiano. Ecco, in quei momenti ci si rende conto che non è che le problematiche quotidiane sono cambiate, ma si ha una percezione completamente diversa e di conseguenza anche una gestione completamente diversa, cosa che invece l'individuo non riesce a avere se è all'interno ed è fagocitato da, da quelle situazioni. Quindi lo spirito della montagna, come citavi prima, è la forza di tutti questi elementi che vivono all'interno della montagna stessa e che compartecipano e creano lo spirito della montagna, esattamente come quella del bosco piuttosto che lo spirito eh, dell'acqua che circonda magari un'isola eh, o lo spirito del lago, ne abbiamo sentito Massimo, parlare. Scusa. Prego. E, eh, intanto uh, uh, è bellissimo sentirti, <ride> sentirti parlare, ti ascolto sempre co con molto piacere. E, questo spirito del bosco, no? come dicevi tu, dici del bosco, però possiamo dire anche di altri luoghi, ovviamente della natura, certo. eh, eh, insomma che qualcuno eh, è ovviamente il spirito del bosco, l'orea, del lucus, poi insomma a seconda del... Eh, ti fa percepire le cose, se, non so, a me verrebbe da dire, le cose da un punto di vista spirituale, perché tu sei a contatto con lo spirito della natura. Mentre quando sei immerso nella quotidianità, generalmente, insomma, quando noi diciamo, quando stiamo vivendo la vita civile, quindi all'interno della civis, eh, è più un discorso di egregora, quindi più un discorso mentale. Poi condiv cioè, tu condividi questo, questo concetto e quindi vedi più il problema, lo vedi più da un punto di vista più ristretto, perché l'egregora è un qualcosa di mentale. Sì, sono, so, sostanzialmente lo condivido perché sono delle forme eh, di pensiero, sono delle forme appunto psichiche, mentali, che... Ehm, a, cominciano ad acquisire potere, però noi dobbiamo renderci conto una cosa, che se io vado, eh, eh, vivo all'interno eh, di una città, eh, magari di una città, di una grande città, no? dove è il caos, dove eh, appunto tutti questi aspetti sono eh, molto, molto pregnanti, molto importanti, in qualche modo l'individuo viene influenzato da questi aspetti. Quindi eh, se io vivo all'interno di una città, non so, io nativo sono di Milano, okay? però a 23 anni 
eh, mi hanno detto ragazzo se vuoi continuare con questa tradizione da Milano te ne devi andare e io ho preso armi e bagagli, ho avuto l'opportunità e me ne sono andato. E sono ben felice, quindi a Milano non ci tornerei più, anche se è una città che amo, perché ovviamente è la mia città di origine. Ma ci sono altre città che sono molto, molto belle, no? Ecco, Beh, però... Se tu hai fatto, un, una, un, cioè, hai fatto una scelta molto importante, perché giustamente se vuoi portare avanti questa tradizione non puoi stare in centro città. E eh, io, come ti ricordi, più volte le persone hanno chiesto, appunto, si può, ma il corso di druidismo lo possiamo fare online o, o a Milano? Eh, ti prego di no. non farmi aprire questo discorso perché non, perché non apriamo giustamente... questo vaso di Pandora perché potrei dire che vera... tu porti avanti una tradizione norrena, una... io sono più su un discorso celtico, ovviamente io sono all'inizio, certo. però alla mia maestra druida diciamo così è stato chiesto anche questo cioè se tu non sei a contatto con la natura cioè il druidismo appunto il contatto con la natura l'animismo, lo sciamanesimo poi insomma cioè, cioè, se non sei a contatto con la natura eh, cioè, a che ti serve saper la teoria quindi lascia stare dedicati ad altro non so che magari ha più effetto nella tua, nella tua vita scusami no, per questo sono, sono assolutamente d'accordo poi attenzione è chiaro che determinate oggi contestualizzate perché dobbiamo capire che esiste eh, parlando di pratiche una grande diversità tra l'antichità e il mondo attuale cioè noi oggi eh, non possiamo pensare di portare avanti le tradizioni arcaiche eh, senza considerare la contestualizzazione perché anticamente vivevano in, in tribù, vivevano in comunità, piccole o grandi che fossero, però vivevano un tipo di vita che era completamente diverso rispetto a quella che viviamo noi oggi, sia da un, anche da un punto di vista fisico, da un punto di vista alimentare, quindi vuol dire anche da un punto di vista di nutrimento, eh, da un punto di vista proprio anche spirituale, perché il contatto con la natura per loro è, era... Per gli antichi era una cosa assolutamente naturale, era ovvia. Cioè, non credo neanche che si potesse pensare a una cosa differente. Oggi noi viviamo in un contesto completamente diverso, quindi anche mol molte pratiche, per esempio nelle celebrazioni, per quanto ci riguarda i blotter, eh, cioè tutte que quelle celebrazioni che vengono rispettate cercando per quanto è possibile di... Eh, rispettare il von Sitra, cioè il costume antico, oggi ne necessariamente hanno bisogno di essere contestualizzate nell'epoca attuale, non possiamo, mentre anticamente facevano, faccio un esempio, dei sacrifici animali, oggi ma non ci pensiamo neanche a fare dei sacrifici animali, facciamo dei sacrifici ma che, ha, che invece hanno la, sono contestualizzati nell'ambito vegetale, perché sono contestualizzati nell'ambito di oggi. Però attenzione, <ride> anche lì uno... Rosso, utilizziamo il sangue verde. Bravissima, comunque... bravi. Questa è una comunque, cosa che... Noi sappiamo che i tre elementi che intervengono sia nel sangue rosso che verde sono rame, ferro e magnesio, quindi alla fine utilizziamo gli stessi elementi. U oggi, oggi uno pensa che... Ehm, che un, un blot eh, non possa essere fatto se non ci sono di mezzo degli animali a parte che io non sono un allevatore <ride> ma anche se fossi un allevatore non credo che, che farei un, un sacrificio eh, di, di, di sangue col, perché blot in, eh, in norreno ha dato poi vita alla parola blut in tedesco che vuol dire sangue o blood in inglese che vuol dire appunto sangue perché la lingua inglese e la lingua tedesca, faccio un piccolo inciso, derivano dalla, dalla lingua norrena. Quindi eh, de detto questo, eh, però uno pensa che perché la mela eh, non grida <ride> e non sanguina rosso non sia viva, e no perché usciamo completamente dall'ambito concettuale proprio dell'animismo, perché? Perché ogni cosa vive, e quindi ogni cosa vive, respira e ha una sua funzione. Oggi eh, anche le pratiche che vengono fatte cercando in qualche modo di avvicinarsi il più possibile, almeno nell'essenza, perché è l'essenza che non può essere persa, può essere modificato ehm, 
eh, il meccanismo, l'approccio in funzione della contestualizzazione dell'epoca nella quale viviamo, ma non può essere cambiata l'essenza perché andremo a snaturare completamente l'essenza stessa di una tradizione piuttosto che di una pratica. Ecco, quindi eh, poter eh, in, contestualizzare è importante. Cosa voglio dire? Certo che oggi determinate pratiche, alcune possono essere fatte anche in un luogo chiuso, cioè se io dovessi dire a tutte le persone venite in Val d'Aosta in inverno a fare delle pratiche, non so in quanti verrebbero, quindi alcune cose possono essere tra virgolette eh, gestite, sicuramente non, non online ovviamente, eh, oggi si sente su, su su Facebook, su iniziazioni sciamaniche online, io, mi, mi vengono i capelli dritti, insomma. Però purtroppo questa è una realtà dove le persone cercano di sfruttare il più possibile l'aspetto di, di, di internet, l'aspetto appunto del web, pensando di poter bypassare tutta una serie di pratiche semplicemente attraverso l'utilizzo del, del web. Però questa cosa non è fattibile. Nel momento in cui cominci a prendere coscienza dell'importanza dell'animismo, ti rendi conto che determinate pratiche possono essere fatte solamente in natura. Cioè, non possono no, essere fatte può... in un altro modo. Torniamo al discorso iniziale che tu, che tu dicevi, che insomma io amo molto il discorso delle parole, infatti mi piace proprio che tu spesso anche negli, negli altri tuoi video che ho seguito tu utilizzi molto anche l'etimologia, l'origine delle parole. Torniamo al discorso iniziale, puoi capire ma non comprendere. Esatto. E, esatto. E, però noi sappiamo per esempio anche facendo degli altri parallelismi, per esempio... Il simbolo de, uno dei due simboli principali della massoneria che sono squadre e compasso, il compasso, il suo concetto è quello di comprendere e non di capire. E quindi eh, vediamo che nelle tradizioni iniziatiche si va nella comprensione, non si va sul capire. E certo. quindi c'è bisogno proprio della, eh, del vivere. Sì, di vivere quell'esperienza nel luogo anche adatto, nel contesto adatto. Certo che io condivido con te che certe cose si possono fare anche poi a casa, da soli, esatto, o a esatto. terra, però, e, e che la teoria può essere fatta anche online, però poi l'esperienza va fatta nel luogo adatto. Non può essere tutto eh, contestualizzato all'interno di, di un luogo chiuso in cemento eh, come appunto Milano, come eh, dicevo prima, piuttosto che Roma, piuttosto che Torino, no, non possa essere fatto tutto online, no, eh, possono essere fatti alcuni aspetti teorici, ma poi l'aspetto la, la, pratico necessariamente deve essere supportato dall'ambito naturale, perché noi dobbiamo ricordarci che la natura è la nostra vera maestra, e quando si parla di madre terra, eh, noi abbiamo, sì, abbiamo dei genitori biologici, ma ne abbiamo due spirituali che sono fondamentali. Nostra madre è la terra e nostro padre è il cielo. L'unione, e lo vediamo anche in, in tante tradizioni, anche in quella dei nativi americani, per esempio, quando c'è un temporale, noi diciamo che è Thor che sta combattendo con i giganti e con il suo Mjölnir, con il suo martello, gli sta rompendo il cranio, perché c'è sempre questo conflitto no? tra le parti appunto telluriche e le parti spirituali. Eh, I nativi americani dicono che quando c'è un temporale eh, e c'è il tuono, ecco, è praticamente la rappresentazione di padre cielo che sta facendo l'amore con madre terra e ogni volta che c'è un tuono è un orgasmo di madre terra e la pioggia è che feconda la terra è proprio quello che eh, è il rilascio di questo orgasmo che crea perché è, è quello che poi avviene in due esseri umani che si incontrano e hanno la possibilità di generare un figlio quindi però Padre Cielo e Madre Terra sono due elementi fondamentali. Noi non possiamo non rispettare i nostri antenati o non rispettare i nostri genitori. Per cui eh, non portare rispetto alla natura vuol dire non portare rispetto a Madre Terra. E eh, depauperarla eh, eh, sta proprio a indicare l'epoca purtroppo nella quale l'essere umano sta vivendo. 
e è inevitabile che poi Madre Terra si ribelli con tutta una serie di eh, meccanismi che oggi vediamo, no? perché quando una malattia normalmente accade all'interno di un individuo quando degli equilibri si rompono. Quando non ci sono più degli equilibri, ovviamente eh, scatta, appare la malattia. Questa cosa, se la allarghiamo, la, la, la comprendiamo, anche, comprendiamo anche il motivo per il quale su questa terra avvengono una serie di disastri, perché si sono rotti degli equilibri. E finché questi equilibri non verranno ripristinati, e uno dei primi passaggi, a mio avviso, è proprio quello del... Eh, della comprensione dell'animismo e quindi della comprensione che noi, l'uomo, l'individuo, non è padrone di questa terra, ma è facente parte di questa terra. E noi siamo dei creatori. Noi siamo dei creatori. Nella nostra tradizione si dice che ehm, noi non siamo gli uomini, <coughs> noi siamo i figli degli uomini. Gli uomini sono gli dei. E ogni figlio non è nient'altro che il risultato di due forze che si incontrano, padre e madre, e porta dentro di sé in percentuali differenti elementi del padre ed elementi della madre. Quindi vuol dire, poiché stiamo parlando di metafore, vuol dire che dentro di noi esiste già un contatto, un aggancio con almeno una divinità con un uomo, con la U maiuscola, non per niente nelle rune, che sono parte integrante della nostra tradizione, la parola uomo è data dalla runa Mannaz. Mannaz rappresenta, è, una, è, un archeti, è un archetipo, rappresenta proprio l'uomo integro, quindi i due elementi maschili e femminili che si incontrano, si uniscono e si armonizzano. Quello anche nella scrittura, Madur è proprio uomo, quindi anche l'uomo fisico veniva eh, detto appunto madur, cioè uomo. In questo caso noi vediamo come all'interno della razza umana ogni individuo, poiché è un figlio degli uomini, quindi degli dei, porta dentro di sé queste frequenze e il suo compito è quello di scoprirle, rispettarle, onorarle e possibilmente metterle in pratica ma non può prescindere dall'aspetto della natura, non può prescindere dall'aspetto del, dell'animismo, perché l'animismo è uno degli elementi fondamentali in tutte le tradizioni arcaiche, non solo nella nostra, anche in quella celtica, in quella indiana, in quella dei nativi americani. Possiamo utilizzare mh, terminologie differenti, possiamo utilizzare lo stesso Odino, che è, è il padre degli uomini e degli dei nella nostra tradizione, ha la bellezza di 126 nomi, 126, ok? Per esempio in Germania Odino è chiamato Wotan, mentre in, in Svezia è Odin, e, ma ne potremmo tirare fuori, ce ne sono 126, per cui ne ho detti solamente due, non sto a, a elencare tutti gli altri 124, però la cosa importante da capire è che ogni realtà geografica, così questo vale anche per lo sciamanesimo, ha la sua contestualizzazione. Quindi ha i suoi spiriti, ha i suoi dei, ha i suoi, le sue forze e utilizza nomi che magari vanno a indicare un concetto identico, ma sostanzialmente stiamo parlando della stessa essenza, anche se giustamente deve essere contestualizzata e applicata in quel contesto geografico, perché è lì che la persona, che l'individuo si è proiettato, è lì che è stato richiamato, è da lì che è stato richiamato. Quindi eh, va bene tutto e uno, ma ci sono degli elementi che sono fondamentali, perché la betulla serve anche da un punto di vista erboristico per determinate cose, la quercia serve per un altro. Fanno però tutte quante parte di, di una realtà unica, ma questi aspetti settoriali hanno una loro grande importanza, senza poi andare a dimenticare che l'animismo ha a che vedere anche con degli aspetti eh, di oggetti. Questa è una cosa, adesso non so se abbiamo ancora abbastanza tempo, ma è una cosa che, eh, posso, che anche qui bisognerebbe farci una riflessione, perché prima dicevo che l'individuo è un creatore. Beh, è un creatore perché noi sostanzialmente non facciamo che portare dentro le frequenze dei nostri creatori, 
no? Eh, siamo stati generati anche biologicamente da un padre e una madre e noi stessi abbiamo possibilità di generare. Quindi abbiamo la possibilità di creare. Gli oggetti, l'animismo, esiste un tipo di animismo, un tipo, scusate, ho sbagliato, l'animismo ha anche a che vedere con eh, l'aspetto di riuscire a dare vita a degli oggetti inizialmente inanimati. Questo lo vediamo sempre nel mito, quando Odino con i due fratelli trova il tronco di Frassino e un tronco d'albero che non hanno vita, non hanno spirito, non hanno destino, e loro danno a questi due tronchi, che non sono alberi, sono due tronchi, quindi due pezzi di albero, <coughs> danno vita. Questa cosa eh, è stata riproiettata in qualche modo concettualmente nella possibilità di creare degli oggetti oggetti particolari come per esempio dei, i tamburi sciamanici piuttosto che le spade eh, create dall'uomo e mediante delle, del, delle procedimenti rituali questi oggetti prendevano vita per esempio eh, in molte culture sciamaniche anticamente questo lo dice Mircea Eliade che è stato un antropologo rumeno che ha scritto un libro che io consiglio sempre a tutti lo sciamanismo eh, un bel tomo che parla di tutti i tipi di sciamanesimo del, di, di questa terra, eh, in modo particolare di, della parte eurasiatica, eh, ed è lui stesso dice che anticamente cosa facevano? Uccidevano questi animali, eh, il sangue di questi animali veniva spruzzato sui tamburi e poi tutta la notte battevano sui tamburi per dare vita al tamburo stesso, quindi nel momento che andavano a prendere il tamburo e utilizzarlo, era lo spirito degli animali che si esprimeva attraverso il suono del tamburo. Ancora, una, anticamente eh, gli animali venivano eh, uccisi, sì, ma il fatto di portarli dentro di sé, quindi di mangiarli, il concetto era quello di continuare a farli vivere dentro di sé, perché a volte utilizzavano, quando voi vedete in alcune case nordiche eh, che ci sono fuori delle impalcature di cervo, cioè il, eh, il, lo scheletro, il, il teschio dell'animale con le corna, quelli sono gli spiriti protettori, quindi venivano, continuavano a vivere in, con una funzione differente e L'idea era quella che durante la caccia, che non era certo la caccia che, che intendiamo oggi, era che l'animale andava a sacrificarsi. Tant'è che nei Pelle Rossa sappiamo che addirittura facevano una quantità di rituali proprio per richiamare il bisonte che per loro era sacro, però lo uccidevano, utilizzavano tutto, tutto del bisonte e portando, mangiandolo dentro di sé, non facevano nient'altro che farlo vivere dentro di sé. Tutti questi aspetti hanno a che vedere con la sacralità proprio dell'animismo. Questa cosa avveniva anche per gli oggetti, quindi i tamburi, ma vogliamo parlare delle spade? Anche le spade hanno, hanno sempre avuto una funzione molto importante. Spade come Scalibur, no? di cui in realtà il mito arturiano, poi su questo mi insegnerai sicuramente più delle cose tu, tu perché non sono proprio avvezzo a questi, a questi aspetti, ma per esempio Escalibur all'inizio aveva un nome diverso, era Caliburnus, cioè era stata la, sp la spada, colei che taglia duramente, era stata mandata dagli dei, e, e, era viva la durlindana di, di Orlando, anche se poi, oppure la, la spada Garme di, di Sigfrido. Ma eh, mi viene in mente anche in maniera insomma un pochino più fantasy Anduril nel Signore degli Anelli che esatto. può essere disegnata solo da Aragorn. Esatto, bravissima, bravissima. Quindi vuol dire che ha un'anima sua perché se gli altri non la possono impugnare eh, vuol dire che ha un anno, cioè che decide lei, tra virgolette, ovviamente da chi può essere, oppure mi viene in mente anche Massimo così adesso ovviamente eh, il contesto, quando in Harry Potter per esempio, prendo ad esempio i film sì, perché sì, sì. possono dare comunque... Eh, 
e invece del mito magari prendo questi film dove si dice è la bacchetta a scegliere il mago quindi il fatto che ha un'anima certo. ha una, una vita sua propria cioè te non ti voglio non hai la mia energia non ti voglio cioè e questo è un po' il ovviamente rendendo molto più certo eh, no, ma dobbiamo dire che sia molti film per fortuna eh, ma anche molti libri anche se sono romanzati o sono in forma fantasy però portano un messaggio che è importante che come esattamente come le, le favole no? come le fiabe bisogna cercare esattamente come il mito, di andare oltre quello che noi vediamo, capire, comprendere quello che c'è dietro il messaggio che viene portato. La spada, di, per esempio, di, di, dell'Orlando Furioso, la Durlendana, un mito dice che è stata creata da Voluldur il Fabro, e questo era uno dei, un fabbro nordico, No? c'è appunto il mito eh, de, de, delle valchirie che vivono con, con lui si sposano per, eh, poi dopo sette anni ritornano laddove erano venute e il fabbro nell'antichità ma questo anche nei giapponesi era un, un essere semidivino tant'è che le, le antiche katana eh, le spade giapponesi venivano forgiate da un sacerdote Shinto il quale aveva e che era un fabbro ed era anche un sacerdote esattamente in maniera molto simile come nel, nelle saghe del nord dove il fabbro era tenuto in grandissima considerazione perché perché aveva la conoscenza del fuoco aveva la conoscenza della creazione e quindi utilizzava il fuoco per forgiare ed ecco che ehm, il sacerdote scinto a, a, aveva una faceva una serie di, di pratiche alla mattina per poi du, a, a, approcciarsi alla, eh, alla, crea, alla costruzione, alla creazione della spada e richiamava il kami, cioè lo spirito, da mettere all'interno della spada. Ecco, anche questo sono elementi di animismo. Non parliamo di cose della natura, ma parliamo di tutto ciò che l'uomo, in quanto per sua natura creatore, ha la possibilità di creare e animare. Ma vogliamo parlare di Pinocchio? <ride> Senza andare... Ma lo, stesso, lo, lo stesso Mjolnir, è che può essere impugnato solo da Thor, o comunque eh certo. da Thor, Dino, insomma, però certo. è, Serena certo. non lo può impugnare, non so come dire, quindi... <ride> ecco, certo. è e mi ricorda molto, per esempio, in quella che è... Mh, anche la nostra tradizione, ovviamente, è, è Brigid, che è uno dei tre fuochi, è quello della fucina, quindi posso forgiare le forchette o posso forgiare le, eh, le spade, o lo stesso Lug, per esempio, che aveva questi otto talenti e uno di questi era quello di essere fabbro. Quindi è, è molto interessante insomma, questo, questo aspetto che magari Massimo se ti va possiamo anche andare ad approfondire in un altro, un altro momento. Io ti ringrazio davvero tantissimo Massimo per essere stato con noi, per aver affrontato questo argomento in maniera anche molto comprensibile perché a volte magari eh, per, eh, per alcuni diventa più complessa la, eh, la trattazione, però tu insomma riesci sempre a, a rendere molto semplici i, i tuoi argomenti. Quindi grazie per averci dato insomma, un ordine su questo caos dell'animismo. Eh, dell eh, grazie a voi, grazie a voi per questa disponibilità. Grazie Massimo. Grazie davvero. Perry, però prima di concludere, non so se vuoi aggiungere qualcosa, se vuoi chiedere ancora qualcosa a Massimo. Eh, sì, vabbè, Sarebbe, mi, se, mi sembra che sarei curioso anche di, di scoprire un po', eh, però credo che ci voglia un'altra puntata, il ciclo del, della morte come visto nell'animismo e i cicli naturali, ma questi sono argomenti eh, certo. sono abbastanza <ride> complessi, quindi lo, lo rimandiamo per un'altra volta. Volentieri mi rendo disponibile per, per approfondimenti o, o eventualmente per altri, altri temi da, da trattare. Grazie a voi per, per la vostra disponibilità e per questa opportunità perché credo che 
tutti noi che lavoriamo insomma, eh, in, in tal senso cerchiamo di creare degli spazi di luce, di creare degli spazi di comprensione che oggi sono veramente molto importanti, soprattutto in questa epoca dove noi diciamo ci avviciniamo al Ragnarok, no? comunque l'epoca del Kali Yuga, dove comunque... Altri cose... parlano di apocalisse, no? Quindi... Ognuno tratta, la, la tratta un po' come preferisce, utilizza i nomi che preferisce, però di fatto siamo eh, concretamente in un momento di grande cambiamento e, e credo che tutte queste collaborazioni, così come fanno le piante tra di loro <ride> all'interno di un bosco, sono funzionali proprio a, a, a creare delle basi importanti e a risvegliare, risvegliare le coscienze. Grazie a voi. Ecco, quindi noi sotto sotto insomma sviluppiamo anche noi il nostro micelio che ci dà la possibilità di, di connetterci un po' tutti certo, quanti. Certo. Grazie Massimo, grazie Perry, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, che ci ascolteranno anche poi successivamente. Io vi do l'appuntamento la, per la prossima puntata di Benessere e Bellessere. Grazie a tutti quanti e buona serata. Buona serata a voi.